एम सी क्यूज आपके साथ शेयर करते हैं तो मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में और मिड टर्म के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो स्टार्ट करते हैं पहला क्विज़ है ये है पहला एम सी क्यू है यूजिंग कोड फ्राम ए कॉपी राइटेड कमर्शल सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ये वायलेशन होती है यानी कि यूजिंग कोड फ्राम ए कापी राइट सॉफ्टवेयर से कोड को यूज़ करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वायलेशन होती है नेक्स्ट पे चलते हैं अच्छा स्टूडेंट मैं थोड़ा सा ना तेज़ी से चलूँगा क्योंकि ये सेवेंटी प्लस एम सी क्यू है तो फिर इस तरह फिर वीडियो था कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए मैं तरह थोड़ा तेज़ चलूँगा समझाने के लिए चीज़ छोड़ देता हूँ विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोल ट्रेडर इनमें से कौन सी सोल ट्रेडर की एग्जाम्पल नहीं है तो बैंक जो है वो इट इज़ नॉट सोल ट्रेडर नेक्स्ट है डैश प्रोड्यूस इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ऑन जजमेंट कोड ऑफ एथिक्स प्रोड्यूस इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट अच्छा एक चीज़ है वो दोबारा से रिपीट कर दूँ करता हूँ कि तमाम आंसर जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो करेक्ट होते हैं हंड्रेड परसेंट आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है वेरीफाई किए हुए होते हैं डबल चेक तो दूसरा मैं जो चीज़ आपको यानी कि दिखा रहा हूँ मैंने भी इन्हीं से ही तैयारी करके ये तो ये सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए थे और अच्छे नंबरों के साथ किया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकारपोरेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन लीगल एग्जिस्टेंस नेक्स्ट है वायलेटिंग डैश कैन रून योर कंसाइंस तो वायलेटिंग कोड ऑफ एथिक्स कैन रून योर कंसाइंस ठीक है ये इसका आंसर है नेक्स्ट है डैश कैरी एडिशनल कैनोटेशन ऑफ राइटनेस तो एथिक्स कैरी एडिशनल कैनोटेशन ऑफ राइटनेस ठीक है जी ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी विच कैन सेल इट शेयर टू पब्लिक इज कार्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो जो पब्लिक को शेयर कर सेल करती है नेक्स्ट है रूल्स दैट मैंडेट्स आर प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर इन सोशल इन सोसाइटी फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पेज बिल एंड लुक आफ्टर द फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ये काम कर रहा होता है यानी कि बिल पे करना और लुक आफ्टर द फंड्स नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन आर वो सेम होते हैं डिफरेंट प्रोफेशन के प्रोफेशनल ट्रेड सेम होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिक्स क्या होता है डिफाइन डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ये एथिक्स को कहते हैं अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस वो था मिसिंग तो क्वेश्चन ये है कि एथिक्स क्या होते हैं डिफाइन सोशली डिफाइंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर को हम एथिक्स कहते हैं ठीक है ये इसका आंसर है क्वेश्चन है होगा सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर आर वो एथिक्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखें ना यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आ गया डैश डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल तो एथिक्स डिफाइन अच्छा एक चीज़ और कह देता हूँ कि वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेते हैं कर लेते हैं तो आपको आपके पहले सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के आपको मिड टर्म फाइनल टर्म और क्विजेज मिल जाएंगे मेरे चैनल पे और अपलोड भी होते रहते हैं नए और असाइनमेंट्स भी इसी तरह से तो आपको थ्रू आउट द आपके कोर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट आगे चलते हैं आ, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा नहीं चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ओन्ड ठीक है ये ये आंसर है इसका ये बाकी ऑप्शन ये हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ओन और ये भी उसी का वो हैंड आउट से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट लगाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ओन ठीक है ना आगे चलते हैं क्वेश्चन है नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम अनलेस इट्स डैश आर साउंडली मैनेज तो फाइनेंस जो होते हैं अगर किसी भी कंपनी के साउंडली मैनेज हैं तो ये इसका आंसर है ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ ये देख लें नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुली लेंथ ऑफ टाइम अन लेट्स फाइनेंस आर साउंडली मैनेज ठीक है ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है 
चार ऑप्शन है सैलरी लोन एक्सपेंस इनकम तो लोन्स आर इज ए सोर्स ऑफ फंड होता है लोन्स ये लोन्स आंसर है ये हैंड आउट से स्क्रीन दिखा देता हूँ थ्री सोर्सेज ऑफ फंडिंग होती है ग्रांट्स लोन्स और सेल्स एग्जीक्यूटिव ठीक है ग्रांट्स लोन्स और सेल्स एग्जीक्यूटिविटी तो इनमें ये लोन्स है ठीक है ये है इसका आंसर नेक्स्ट आगे चलते हैं आई एस ओ इज कंसर्न विद सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड से आई एस ओ का कंसर्न होती है सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड से ठीक है ये चार ऑप्शन है स्टैंडर्ड इसका आई एस ओ ये स्टैंडर्ड इसका करेक्ट आंसर है हैंड आउट से स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ ये देखें आई एस ओ ये देख लें ये ये देख लें ये गूगल से ये आंसर देख लें इसका आई एस ओ क्या होता है डिवेलपिंग स्टैंडर्ड्स के कंपनी के स्टैंडर्ड से उसका ताल्लुक होता है आई एस ओ का ठीक है आई एस ओ इज़ कंसर्न विद सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड ये कंपनी के जो स्टैंडर्ड होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए हार्डवेयर हार्डवेयर से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है उसका उसका क्या नाम होता है वो है पेटेंट होता है ठीक है ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट है हार्डवेयर आर ए प्रोसेस यूज इन इट्स मैन्युफैक्चर में बी प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट ठीक है ये इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट द वारंटी पीरियड इज ऑफ हाउ मैनी डेज यानी कि प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस के बाद वारंटी पीरियड कितने दिन का होगा वो 90 डेज का होता है ठीक है ये 90 डेज इसका आंसर है ये मैं आपको स्क्रीनशॉट शॉट हैंड्रेड से दिखा देता हूँ इनफो इन फोटरेंट वारंट्स डेट ऑफ ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर ठीक है ये देख लें ये नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी विच कैन सेल इट शेयर टू पब्लिक इस कार्ड वो पब्लिक में लिमिटेड कंपनी होती है ये देख लें ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ट्रेड शेयर टू पब्लिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट शेयर टू वो कौन सी कंपनी जो अपने शेयर को पब्लिक को सेल नहीं कर सकती वो होती है प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट कंपनी कैन नॉट सेल इट शेयर टू पब्लिक ये इसका आंसर है ये यहाँ से मैं हंड्रेड से दिखा देता हूँ प्राइवेट कंपनी का देख लें कैन नॉट सेल सेल शेयर टू पब्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डैश कैन अर्न फाइन आर जेल टाइम तो ब्रेकिंग द लॉ ब्रेकिंग द लॉ कैन अर्न ए फाइन आर जेल टाइम ठीक है ये इसका आंसर है ये हैंड आउट से देख लें ब्रेकिंग द लॉ क्या होता है उसका कैन अर्न ए फाइन आर जेल टाइम ये हैंड आउट से स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है ये क्वेश्चन ब्रेकिंग वाला कैनरा फाइन और जेल टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड डैश एम्प्लॉज ईच ईयर स्टिल डाइज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क तो 200 हंड्रेड इसका आंसर है अराउंड 200 हंड्रेड एम्प्लॉज ईच ईयर स्टिल डाई एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी इन विच शेयर होल्डर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द कंपनीज डेट से स्कॉट अनलिमिटेड कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू हार्श आर अनफेयर काजिंग एनी इशू बिटवीन पार्टीज टू बी अनरिजॉल्व इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कॉन्टेम्पलेट दी अकॉर्डिंग टू द रूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है A client is unlikely to pay an invoice within less than one month. ठीक है जी और वन वन मंथ ऑफ रिसीविंग इट वन मंथ है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्प्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट वॉज अप्रूवड इन नाइनटीन सेवेंटी फोर में हुआ था ये ऑल द गिवन एम्प्लॉज आर ऑल द गिवन एम्प्लॉज आर रेवेन्यू अर्निंग एम्प्लॉज एक्सेप्ट अकाउंटेंट अकाउंटेंट रेवेन्यू अर्निंग नहीं होता क्योंकि अकाउंटेंट रेवेन्यू नहीं अर्निंग करता जो प्रोग्रामर है या एनालिस्ट या डिज़ाइनर जितने टेक्निकल लोग होते हैं वो रेवेन्यू अर्निंग होते हैं अब मैं समझाने में थोड़ा वो मैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मैं समझाने लगूँगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली यूज टू एस एस ए सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक प्रपोजल फॉर इम्प्रूवमेंट्स वो होते हैं कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी 
जो होते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इसका आंसर है नेक्स्ट है गेट कंसर्न दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द विच ऑफ द विच प्रोडक्ट पायरेसी वो होता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉपी राइट इज टू रिमेन विद द सॉफ्टवेयर हाउस एंड द क्लाइंट इज मेयरली गिवन परमिशन टू यूज द सॉफ्टवेयर इट इज नाउन एज लाइसेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दोबारा से देख लें ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लोन इनमें से कौन सा लोन का फीचर नहीं है तो कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे बैक दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ लोन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ सेम ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन डायरेक्टर इन साइन एंड सॉफ्टवेयर कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ये आंसर है इसका नेक्स्ट है गेट कंसर्न विद इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द बिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट पायरेसी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होती हैं ये आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल चैलेंज इज टू शिफ्ट डैश एटीट्यूड द रियल चैलेंज इज टू शिफ्ट एम्प्लॉ एटीट्यूड फ्राम मेयर कंप्लाइंस विद रूल्स एट वर्क टू कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन ये आंसर है एम्प्लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डू नॉट इंक्लूड सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न नहीं होते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर तो क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट होती है टेक्निकल डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइन एड सॉफ्टवेयर कंपनी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द नो हाउ विच गोज इन टू द डिवेलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मे बी प्रोटेक्टेड एड विच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ये इसका आंसर है नेक्स्ट है बैंक स्पेसिफाइड दी मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी बॉरोड ऑन ओवर ड्राफ्ट बट इंटरेस्ट इज ओनली पेबल ऑन दी अमाउंट इज डायरेक्टली ओन ये ओवर ड्राफ्ट आंसर है समझाने का टाइम नहीं है इन मैनी हाई रिस्क एरियाज और द सेफ्टी सिस्टम दम सेल्स आर ऑफन कंप्यूटर कंट्रोल्ड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होते हैं हाई रिस्क जगहों पर द लुक द लुक ऑफ द प्रोडक्ट मे बी रजिस्टर्ड बाई विच प्रॉपर्टी राइट प्रोडक्ट का जो लुक होता है वो कौन सा प्रॉपर्टी राइट होता है वो होता है डिज़ाइन रजिस्ट्री नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ फंड इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ फंड है लोन है इनकम सैलरी तो लोन सोर्स ऑफ फंड है पहले भी क्वेश्चन आया था दोबारा तो ठीक है लोन है बाकी जो उसमें हैंड आउट से देखेंगे ना टाइप्स ऑफ फंड्स में ग्रांट्स है लोन्स और सेल लिक्विडिटी होते हैं ये हैंड आउट से लगा दिया है तो लोन इज दी टाइप्स ऑफ फंड सोर्स ऑफ फंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पेज बिल एंड लुक एट द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये पहले भी क्वेश्चन आया दोबारा रिपीट के ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा वो डिपार्टमेंट होता है जो बिल पे करता है फंड को लुक आउटर करता है वो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है गैट स्टैंड फॉर गैट का क्या मतलब होता है गैट स्टैंड फॉर होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ये याद रखें जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ टैरिफ एंड ट्रेड ये देखिए यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है ये ट्रैफिक है ये ट्रेड एंड टैरिफ है ये जो होगा ना टैरिफ एंड ट्रेड ये इसका आपने ध्यान रखना है ये करेक्ट है ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग डज नॉट इंक्लूड प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के अंदर क्या चीज़ नहीं होती तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये चार ऑप्शन थे तो प्रोजेक्ट पर्सनल सैलरी जो होती हैं प्रोजेक्ट पर्सनल सैलरी ये देखें चार ऑप्शन है प्रोजेक्ट पर्सनल सैलरी ये करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट पर्सनल सैलरी डज नॉट इंक्लूड इन प्रोजेक्ट कॉस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डिफाइन सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर तो ये पहले भी आया दोबारा रिपीट हो गया कि एथिक्स जो होते हैं डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर ठीक है एथिक्स आंसर है एथिक्स डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डिफाइन नॉट ओनली वट यू डू बट हु यू आर तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफाइन कर ना सिर्फ डिफाइन कर दी है वट यू डू बट हु यू आर तो वो उसका आंसर है कि प्रोफेशन 
प्रोफेशन ठीक है ये चार ऑप्शन है नॉलेज एक्सपीरियंस एटीट्यूड प्रोफेशन तो प्रोफेशन डिफाइंस नॉट ओनली व्हाट यू डू बट हु यू आर ठीक है ये क्वेश्चन हो गया आगे क्वेश्चन है वैन ए कंपनी डज नॉट हैव सफिशेंट वैन ए कंपनी डज नॉट हैव सफिशेंट कैपिटल टू कंडक्ट डैश ठीक है जी क्वेश्चन है वैन ए कंपनी डज नॉट हैव सफिशेंट कैपिटल टू कंडक्ट डैश कार्ड अंडर कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम तो इसके ये ऑप्शन हैं ये ऑप्शन हैं तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ये इसका करेक्ट आंसर है ये वाला ये करेक्ट ऑप्शन है आंसर है वैन ए कंपनी डज नॉट हैव सफिशेंट कैपिटल टू कंडक्ट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ठीक है कार्ड अंडर कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्वेश्चन है रियल चैलेंज इज टू शिफ्ट डैश एटीट्यूड फ्राम मेयर कंप्लाइंस विद वर्क टू कमिटमेंट सेल्फ मोटिवेशन ये पहले भी आया इसका आंसर है ये ऑप्शन है तो एम्प्लाई इसका आंसर है तो क्या हुआ रियल चैलेंज टू शिफ्ट एम्प्लाई एटीट्यूड फ्राम द मेयर कंप्लाइंस ये इसका आंसर था एम्प्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन है नो हाउ विच गोज इन टू द डिवेलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मे बी प्रोटेक्टेड बाई द विच इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये पहले भी क्वेश्चन आया दोबारा इसका तो आंसर है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नो हाउ विच गोज इन टू द डिवेलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट मे बी प्रोटेक्टेड बाई विच प्रोपर्टी वो है कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये डैश इन सॉफ्टवेयर साइन एड सॉफ्टवेयर कंपनी तो क्वालिटी मैनेजमेंट होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टेक्निकल डायरेक्टर की ये उसकी ऑप्शन है ये करेक्ट करेक्ट आंसर है टेक्निकल डायरेक्टर ठीक है क्वालिटी मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट uh, क्वेश्चन था ये कुछ एम थे जो आपके लिए मिड टर्म में मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज में हेल्पफुल होंगे ये वीक वन से थ्री तक के दौरान के ये एम सी क्यूज थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो लाइक कर दिया करें थैंक्स फॉर वाचिंग वॉचिंग